வேந்த டி நேயர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுவோம் கோவம் வந்தால் சரியான லூசு பாய்வேன் அப்படின்னு திட்டுவோம் கோவப்படும்போது அதாவது ஒன்றுக்கொன்று முரண்பாடாக பேசுபவர்களை லூஸாக இருக்கான் பாய்வேன் சரியான பைத்திக்காரனாக இருப்பான் போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது சொல்வது எல்லாமே எளிதுங்க ஒருவருக்கு மூளையானது நம்ம தலையில் ஹெட் ஆஃபீஸு தலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த மூளையானது தான் உடம்பில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை உறுப்புகளையும் கண்ட்ரோலில் வச்சுருக்கு அதான் ரிமோட் கண்ட்ரோல்னு வைங்களேன் மூளை என்ன சொல்லுதோ அதை தான் மற்ற எல்லா உறுப்புகளும் கேட்கும் நினைவாற்றல் இப்போ உங்களை பார்க்குறேன் நீங்கள் இன்னார் தான் உங்கள் பேர் இது தான் நீங்கள் அண்ணி அண்ணன் யார் என்ன உறவு எல்லாமே தெளிவுபடுத்துவது இந்த மூளை தான் ஒருத்தர் பார்த்தா சொல்கிறோம் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது ஞாபகம் வரலன்னு சொல்கிறோம் எங்கேயோ பார்த்த மாதிரி இருக்குது அப்போது அந்த மூளையில் பதிந்து இருக்கும் ஆனால் சரியாக நினைவில் வரல எத்தனையோ வருடங்களுக்கு முன்னாடி நடந்த சம்பவம் இன்றைக்கி சொல்லுவாங்க அப்போ அவங்க சொல்லும்பொழுது ஆமாம் பாமா ஞாபகம் வந்துடுச்சு அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இந்த மூளையுடைய செயல்பாடுகள் மிக அருமையானது அதை வந்து இன்னும் கூட நிறைய ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்ருக்காங்க கண்டுபிடிக்கல இன்னும் நிறைய ஆராய்ச்சி நடந்துகிட்டே இருக்குது மூளை ஒரு விசித்திரமான கம்ப்யூட்டர் அந்த கம்ப்யூட்டர் வந்து சாதாரணமாக எத்தனையோ கம்ப்யூட்டருக்கு சமம் நம்ம மூளை ஆனால் நிறைய பேர் பயன்படுத்துறது இல்லை அது வேறு மூளை இருக்கும் எல்லாருக்குமே எல்லோரும் மூளையை பயன்படுத்துறது கிடையாது எதோ கிடச்சது போகிறோம் இருக்க வரைக்கும் சாப்பிட்டு பேசாமல் இருக்கலாம் எதுக்கு மூளையெல்லாம் குழப்பிக்கணும் அப்படின்னு அதை பயன்படுத்தாதவர்கள் தான் நிறைய இருக்காங்க ஆனால் மூளை இல்லாதவர்கள் யாருமே கிடையாது நம்ம மூளை குறைபாடு ஏற்படாமல் இருக்கணுன்னா நம்ம சில வகை உணவுகளை எல்லாம் சாப்பிட்ணும் மூளை குறைபாடு அப்படின்னா நிறைய இன்றைக்கி ஒரு லட்சம் பேர் இந்தியாவில் கணக்கெடுத்துருக்காங்க ஒரு லட்சம் பேர் இந்தியாவில் எடுத்தால் இருநூறு பேருக்கு வந்து மூளை குறைபாடு இருக்குது தான் மூளை குறைபாடுனால் என்ன அவங்க பைத்தியன்னெல்லாம் சொல்லலை அவங்களுக்கு என்னென்னா எந்த நேரமும் ஒரு டென்ஷன் எந்த நேரம் கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க சின்ன விஷயத்த பெரிதுப்படுத்தி கற்பனை பண்ணி பயப்படுவாங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் அழுவாங்க நடக்காத விஷயம் நடந்துருமோன்னுலாம் நினச்சி கவலைப்படுவார்கள் இந்த மாதிரியெல்லாம் மூளை குறைபாடு இது அவர்களுக்கு வந்து தேவையில்லாத எண்ணங்கள் தேவையில்லாத செயல்கள் ஒருத்தர் தேவையில்லாத ஒரு வேலை செஞ்சிட்ருப்பாங்க எதுக்குன்னா இந்த மாதிரி வந்துருமோன்னு பயந்து தான் இதை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அதாவது சரியான அளவிலே மூளை பயன்படுத்தப்பட்டு குறைபாடுகளற்ற மூளை இருந்தால் நம்ம சாதாரண மனிதராக இருக்க முடியும் குறைபாடு இருந்தாலே சில பேர் பாருங்கள் சொன்னதே ரெண்டு முறை சொல்லுவாங்க நம்மளை வந்து அந்த பதிலை சொல்ல சொல்லுவாங்க இப்போ என்ன சொன்னேன் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது மாதிரி சில கேரக்டருங்கெல்லாம் இருக்காங்க சில பேர் என்ன செய்வாங்க திடீர் திடீர்னு தேவையில்லாமல் அழுவாங்க இந்த மூளை குறைபாடுகள் ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னென்னா மன உளைச்சல் மனசில் வேண்டாததெல்லாம் போட்டு ரொம்ப தம் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் எதுவுமே வந்து அதிகமாக அழுத்தப்படும் பொழுது ரத்த அழுத்தம் தோன்றுகிறது ரத்த அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு வந்து நீரிழிவு நோய் மூளை குறைபாடு எல்லாமே ஏற்படும் எதுவுமே ஒரு பொருளை இவ்வளோதான் கெப்பாசிட்டினா அது அவ்வளோதான் வைக்கணும் அதுக்கு மேலே போட்டு அழுத்தி மூடும்போது என்ன ஆகும் ஒன்று டப்பாவோட மூடி உடஞ்சிக்கும் இல்லை டப்பாவே உடஞ்சிக்கும் அப்படி இல்லைனா அந்த பொருள் சதறி கீழே விழுந்துடும் அதே போல் தான் நம்மளுடைய நினைவுகளும் சிந்தனைகளும் அதுக்கு தான் என்ன பண்ணுறாங்க ரிலாக்ஸ் ஆகணும் கொஞ்சம் நான் யோகா பண்ணுறேன் கொஞ்சம் தியானம் பண்ணுறேன் அப்படின்னு இப்போ கிளம்பிட்டாங்க புரியுதுங்களா அதாவது அவ்வளவு டென்ஷனான ஒரு உலகத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் நம்மளுக்குன்னே சில ரூட்ஸ் எல்லாம் ஏற்படுத்திக்கணும் கொஞ்சம் நேரம் காலையில் யோகா பண்ணணும் கொஞ்சம் நேரம் அவரவர் மதத்துக்கு ஏற்ப இறைவனை வணங்கணும் கொஞ்சம் நேரம் வந்துட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகணும் உங்களுக்கு பிடித்தமான ஹாபியை கொஞ்சம் நேரம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதாவது நீங்கள் வரையிறீங்கன்னா வரைஞ்சி பார்க்கலாம் பாடலாம் ஆடலாம் இதெல்லாம் உங்கள் ஹாபினா செய்யலாம் இந்த மூளை குறைபாடுகளை சரி பண்ணக்கூடிய ஒரு மலரை பற்றி தான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் இவ்வளோ சொல்லிவிட்டு இது என்ன விஷயம்னு கேட்டால் தாமரைப்பூ பூ மலர் வந்து மருத்துவத்திற்கு பயன்படுகிறது தாமரைப்பூ வந்து மிக அருமையாக இறைவனுக்கு நம்ம வந்து செந்தாமரைப்பூவில் மகாலட்சுமி இருப்பாங்க வெள்ளை தாமரையில் வந்து கலைவாணி இருப்பாங்கன்னு சொல்கிறோம் சொல்லி அந்த சாமிக்கு அந்த அந்த பூ வச்சு அர்ச்சனை பண்ணுறோம் இது எல்லாத்தையும் விட மருத்துவ குணம் மிக்கதுன்னு யாருக்காவது தெரியுமா மிக மிக மருத்துவ குணம் மிக்க அதாவது இதயம் இருதயத்துக்கு மூளைக்கெல்லாம் மூளை குறைபாடுகள் தீர்க்கக்கூடியது இருதயத்தை பலப்படுத்தக்கூடியது எதையும் தாங்க இதயமாயிடும் நம்மளுக்கு எது சொன்னாலும் 
அசரமாட்டோம் எந்த நோயும் இருதயத்துக்கு வராது இது என்னென்னா இந்த தாமரை இதழ்களை எடுத்து க்ளீனாக இருக்கணும் அதாவது காஞ்சி போன இதழெல்லாம் இருக்கக்கூடாது தாமரை இதழ்களை எடுத்து நன்றாக சுத்தம் செய்து விட்டு அதை வந்து தண்ணியில் போட்டு நல்லா காய்ச்சிடணும் நல்லா வேக வச்சிடணும் அந்த தாமரை இதழ்களை அப்புறம் அந்த இதழ்களை எல்லாம் வடித்து எடுத்து அதை வடிகட்டியில் வடிச்சுட்டு அந்த நீரை அருந்தினோமானால் இருதயம் வளப்படும் இதுக்கு நிறைய செலவாகுமாங்க ஒரு தாமரைப்பூ வாங்க போகிறீங்க உங்கள் வீட்டில் தண்ணி இருக்கு அடுப்பு இருக்கு கொதிக்க வைக்க போகிறீங்க இருதயம் வந்து நோய் வந்தால் எவ்வளோ செலவாகும்னு உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ மாத்திரை மருந்து ஒரு மாத்திரை மு முந்நூறுரூபா நானூறுரூபா முப்பது ரூபா நாற்பது ரூபா ஐம்பது ரூபா அதுக்கு வந்து ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போனால் லட்சக்கணக்கு இருதயத்தை நன்றாக வைத்து கொள்ளக்கூடியது தான் இதய கமலம் இதயத்துடைய சம்மந்தப்பட்டது கமலம் என்றால் தாமரை இந்த தாமரை மலருக்கு இருதயத்தை நன்றாக வைத்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு மருத்துவ குணம் உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் மூளையை நம்ம எல்லாத்துக்கும் காரணமாக இருக்கின்ற அந்த மூளையை எல்லா செயல்களையும் கண்ட்ரோலில் வைத்திருக்கக்கூடிய அந்த மூளையை எந்தவித குறைபாடும் இல்லாமல் நன்றாக வைத்து கொள்ள வேண்டியது இந்த கஷாயம் வந்து எதுக்கு மூளைக்கும் செல்லுபடியாகும் இருதயத்துக்கும் பலப்படுத்தும் இதை வந்து சாமிக்கு தான் வந்து நம்ம படைக்கிறோன்னு நினைக்கிறோம் சாமிக்கு படைப்பது நம்ம பரம்பரையாக பழகி வந்தது அதனால் படைக்கிறோம் ஆனால் இந்த இருதயத்துக்கு மிகவும் மிகவும் பலத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியது ஹார்ட் வீக்குன்றோம் என்னப்பா ஹார்ட் வீக் அவனுக்கு அதிர்ச்சியாக ஏதாவது சொன்னால் ஏதாவது ஆகிடும் ரொம்ப சந்தோஷப்படக்கூடாது அந்த மாதிரி வீக் ஹார்ட்டை ஸ்ட்ரென்த் ஆக்கும் இது தாமரைப்பூ செந்தாமரை செந்தாமரை இதழ்களை இதே பொறி வேக வைத்து அருந்துபவர்களுக்கு அந்த இருதயம் மட்டும் இல்லை அவங்க நிறமே வந்து கலர் மாறும் இந்த ஸ்கின்னோட டோன் ஸ்கின் டோன்னு சொல்வோம் நல்லா வெகு காலம் சாப்பிட்டவங்க பார்த்தா கொஞ்சம் மாநரமாக இருக்கவங்க நல்லா சகப்பாயிடுவாங்க இதெல்லாம் மருத்துவ குணம் உண்மை இதெல்லாம் அதான் நிறம் மாறும் ஏசிலே இருக்காங்க நல்லா கலர் ஆகிட்டாங்க குளிர் பிரதேசத்துக்கு போனாங்க நல்லா சிகப்பாயிட்டாங்க அப்படிலாம் சொல்கிறோம் இல்லையா சூழ்நிலைகள் ஒரு மனிதனுடைய பிறப்பில் இருக்கக்கூடிய நிறத்தை கூட மாற்றுகிறது அப்போ ஏங்க வந்து இந்த மலர் மாற்றாது இந்த மலரை எடுத்து பயன்படுத்துகிற விதத்தில் பயன்படுத்தணும் அதே சமயம் இந்த தாமரையுடைய இலைகளை எடுத்து அதில் சாப்பாடு போட்டுக்கிட்டோ வேறு ஏதாவது தின்பண்டம் வச்சுக்கிட்டோ சாப்பாட்டுக்கு இந்த இலைகளை பயன்படுத்தவே கூடாது மிகவும் கெடுதலை விளைவிக்கும் மலர் நல்லா இவ்வளோ ஹெல்த்து கொடுக்குது நமக்குன்ட்டு இந்த இலைகளை எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடாது இந்த இலைகளை வந்து என்னென்னா கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வரும் நீங்கள் ஏதாவது சமையல் பொருட்களை போட்டு சமைத்த உணவுகளை அதில் போட்டு சாப்பிடும் பொழுது அது முதல்ல என்ன செய்கிறாங்க நம்ம பெரியவங்கன்னா ஒரு பயம் காட்டிடுவாங்க இது சாப்பிடாதுன்னா நம்ம ஜனங்க சாப்பிடாது இருக்காது ஏன் அதில் சாப்பிட்டா என்ன அப்படின்னு கேட்பாங்க குதர்க்கமாக தான் பேசுவாங்க இதை செய்யாதப்பா அந்த இடத்துல போனால் நெருப்பு சுடும் ஏன் என்ன பா போய் தான் பார்க்குறேன் சுடுதா பார்ப்போம் அது வந்து நியதி வந்து இயற்கைக்கு இது இது இருக்குன்றத ஒரு பயங்க அமைச்சிட்டா அந்த பக்கம் போகமாட்டாங்க அப்படி தான் நீங்கள் இந்த தாமரையுடைய இதழில் இந்த இலையில் சாப்பிட்டிங்கன்னா தரித்திரம் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க யாராவது தரித்திரத்தோடு இருக்கணும்னு நினைப்பானா காசு பணம் இல்லாத உடனே பயந்துட்டப்பா தாமரை இலை நம்மளுக்கு வேணாம் இப்போ வம்பு அப்படின்னு விட்டுருவோம் தாமரையுடைய இந்த இலையில் நீங்கள் சாப்பிடும் பொழுது என்ன ஆகும்னா அதன் மேலே வந்து முட்கள் இருக்கும் சின்ன சின்ன முள்ளுங்க இருக்கும் தண்ணி கூட நிற்காது அது மேலே தண்ணி கூட உருண்டு போயிடும் அந்த தாமரை இலையை நீங்கள் அதில் வந்து சாப்பாடோ இல்லை வந்து ஏதோ ஒரு லெமன் சாதமோ ஏதோ இலை கிடைக்கலனா நம்மளால் தான் எதையும் ஒன்றும் எடுத்து சாப்பிடுவாங்களே அந்த மாதிரி வைத்து சாப்பிடும் பொழுது கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் வரும் வயிற்றுக்கு நல்லதல்ல உடல் நல்ல கேடுகளில் வரும் அதனால் தாமரை இலையை மட்டும் பயன்படுத்தக்கூடாது உங்களுக்கு அந்த தாமரை இதழ்கள் மிக மிக நல்லது உடம்புக்கு நல்லது மூளைக்கு நல்லது இதில் நிறைய வந்து உங்களுக்கு உடம்புக்கு தேவையான பல பொருட்களை வந்து கொடுக்கக்கூடியது சத்தானது ஸ்ட்ராங் ஆக்கும் மூளையை நல்லா வலுப்படுத்தும் மூளையில் உள்ள குறைபாடுகளை நீக்கும் இருதயமும் மூளையும் நல்லா இருந்தாலே பெரிய விஷயங்க இருதயம் உங்களுக்கு நல்லா இருந்தாலே எல்லாத்தையும் சிந்திக்க மூளை வேணும் செயல்பட வைக்க உங்களுக்கு இருதயம் நல்லா இருக்கணும் குறைபாடுகளை எல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான மலர் சாமிக்கு தாமரைப்பூ 
அதாவது இது வந்து தேசிய மலர் உங்களுக்கு தெரியும் லோட்டஸ் வந்து நம்ம தேசிய மலர் அப்படி இருக்கும்போது தாமரை மலரை இவ்வளோ அற்புதமான மருத்துவ குணம் உள்ள மலரை அதன் இதழ்களை எடுத்து வைத்து இதய கோளாறு உள்ளவர்கள் இதே போல் மூளை குறைபாடு உள்ளவர்கள் பயன்படுத்தி நீங்கள் வந்து பயன்பெறணும் அதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சியில் இதை சொல்கிறோம் நாளைக்கு வேற ஒரு பொருளோட சந்திப்போமா இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ள விருப்பம் உள்ள இல்லத்தரசிகள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய தொலைபேசி எண் எட்டு ஒன்பது மூன்று ஒன்பது எட்டு இரண்டு ஏழு பூஜ்ஜியம் ஏழு எட்டு